もどうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回、南の海辺をざっくり見て回りましたが、とにかくダンジョンが多い。どこからでも探索してええで、という突き放され感、嫌いじゃないぜ。この中からどこを進むか、って話だけど、とりあえず正規ルートなんだろうな、っていう洞窟から行ってみようかな。敵も弱そうだしね。ここで修行してから他のサブダンジョンっぽいところに行こう。と、あたかも熟慮の末に行くことを決めました。みたいな雰囲気でしたが、実際は前回ぶっ殺された直後にやけくそ気味に洞窟に突っ込みました。まともに探索できるダンジョンを求めて。OK、まともに戦える。これぐらいならなんとかなるな。これは露骨な回復ポイント今までは死が主な回復手段だったからなデスベホマは卒業よついでに空き瓶があれば回復水を汲んでいけるみたいね要するにエスト瓶だな再利用できる回復手段はありがたいそれじゃここを拠点に探索を始めるとすっかーレベル上げのためにも適当にザコを殴りながらなふむ普通に殴ろうとすると 50% のダメージしか与えられないかあ、そうだちょっとシステムの勉強してきて分かったことがあるんですよこのゲーム、隊列を戦闘中に変えられる近接武器は最前列から殴るとちょっとダメージが増えるあ、操作ミスして逃げちゃったいやあ、ずっと一人旅だったから隊列のことが分かってなかったねこの隊列システム適正距離で敵を殴るとボーナスだよってことなんですが今後も動画中でちょくちょく隊列を見せるけど気にしないでくだされ洞窟内部は海辺ほど見どころさんがあるわけじゃないのでぼちぼちカット進行ここにもボスとかいるのかなできればボス戦までに仲間を増やしたいむーちょっと待て私の目はごまかせんぞこの不自然な壁のつなぎ目隠し部屋の匂いがプンプンしますなぁこういう時はとりあえずボタン連打だうおーそう動くとは思わなかったびっくりしたさーて報酬は何かなーとまずは薬草かもったいなくて使えてないんだよな薬草緑の腕はゲットアクセサリーか気になる性能は最大 HP が20増えるか典型的な序盤しか役に立たないやつまあ分かりやすい隠しだったしなしょうがないかちなみに今装備してるアクセが毎ターン HP10% 回復っていうくっそ便利な腕輪なので装備を更新する気はない倉庫行きだなお毒の魔法石のかけらかそろそろ装備合成してみようかなこのゲーム、装備品に各属性の魔法石を合成すると新しい装備品に派生するっていうシステムがありまして例えばこれ鍵爪に毒の魔法石を合成すると水銀の鍵爪になる新たに毒好きっていうスキルが装備した時に使えるようになりますけど格闘属性の鍵爪が毒属性の水銀鍵爪になっちゃうってことで。相性を考えると単純にメリットだけでもないんですよね悩ましいあ、もともと草属性の杖に草の魔法石をぶち込めば純粋強化になるじゃんこれだこれは作っちゃおう強化することで新しい魔法も使えるようになるのかいいじゃんいいじゃん早速試し切りいやさ試し振りじゃ草属性魔法を岩水のカタツムリに使うと攻撃倍率 300% ダブル弱点特攻はポケモンって感じだなあっちと違って3倍だけどうむ当分は魔法主体で行ってもいいかもしれないなメイン武器の杖で水魔法と草魔法を使いサブ武器の鍵爪で格闘攻撃かなりの属性の敵に対応できるぞいやーこんな風にゲームシステムについてベラベラ喋るの最高に楽しいわーもっと語りたいっか語ることも尽きた探索を進めましょうさーてどんどん先に進むぞ岩を押しのけていってむむ鍵
が必要なのか海賊の鍵は水晶の鍵が必要なのね出直すしかないかあ、兵士の鍵は見つけたこれはどの鍵を持っていてどの鍵が必要なのか覚えておかないとまずい気がしてきたメモすべきなんだろうけど面倒くさいしブームしかしどこに行けばいいのか一旦戻って見てなかった海辺の右上を見に行くか<音声>あらこっちはこっちで洞窟の入り口だったのか内部でつながってたりするのかしらとにかく入ってみようぜえなんだあの化け物ウォーターアイチちゃんに似てるととりあえず接触してみようなんだこの気が抜ける BGM 察したぞ初音ミクに対するミクだよみたいな東方に対するゆっくりみたいなそういう存在だろお前聞かぬ聞かぬのだ俺とお前は鏡合わせの存在アイアム水属性お前の水魔法は効かんこちらは草魔法で一方的に弱点をつける完全に封殺ですよこれをひたすら繰り返すので早送りとなりますす早さの差がきついのか全然当てられない負けることはないと思うけどあこいつ HP ゲージの色が違うと思ったら HP ゲージ2本だむやみに硬い。もう SP ないよ魔法使えないよサブ武器の鍵詰めに持ち替えて乱れひっかき頼む死んでくれ何 HP 回復してんねんお前ふう運よく5連続攻撃になったものの足りない通常攻撃するしかないはよ死ねや生にしがみつくな。危な回復され続けて積むかと思ったうおー1万2000ソウルもろたでやっぱりボスだったんだ今の水の魔法石の塊なるものも手に入ったしうめえうめえ早速この潤沢なソウルでレベルを上げるとするかうんこんな感じでどうでしょうか全ステータスをぼちぼち上げつつ魔法と素早さは重点的に上げるさっきの化け物との戦いで思ったけど素早さを上げないと全然当てられぬよしこれでソウルレベルが40から58に急上昇したな固有スキルとか新たに覚えたんじゃないかしらチェックチェックえー、っと1つ目は味方単体を回復しつつ状態異常を直す癒しの水2つ目は後列だと自分の状態以上が即座に治る「潤いボディ」か「ウォーターアイチちゃん」能力が平均的すぎて育て方に困ってたがやっと方向性が提示された気がするな光栄のヒーラーなのね今後は光栄として育てていこうしかし光栄に適した武器って弓矢とかなんですけどせっかく魔法捨てをあげたのにまた力捨てのあげ直しになるかもしれへんねといったところで今回はこの辺でお疲れした良ければフォローやチャンネル登録よろしく